Voilà, on doit être à Volunrood, une tombe nordique. Au moins, c'est original. Dis, tu, tu es là Oui, évidemment. Je me demandais, tu en penses quoi de ce qu'il s'est passé L'oreille noire, tout ça. Je veux dire, j'ai été général, j'ai vaincu un dragon, je suis un rossignol, un tan, et je suis héros des compagnons. Tu ne trouves pas ça absurde Mon ami, je pense que tu es simplement beaucoup plus talentueux que tu ne veux bien l'admettre. Ça fouette vers la gauche, ça sent la soie, le parfum et la richesse. Je comprends mieux pourquoi Motier attend ici. Il avait les corps nécessaires pour faire le sacrement noir. Par les divins tout puissants, vous êtes là. Vous êtes vraiment là. Cet horrible sacrement noir, ça a marché. La mère de la nuit en personne m'a envoyé écouter vos suppliques, Motier. Oui, euh, on dirait bien. Bon, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. J'ai un contrat à vous proposer. Plusieurs, en réalité. Ce que je vous propose, c'est probablement le contrat le plus important que votre organisation ait eu à honorer jusque-là. Poursuivez. Comme je vous l'ai dit, je veux que vous tuiez plusieurs personnes. Les cibles et les méthodes seront tout aussi variées. Je suis sûr qu'avec votre tempérament, vous finirez même par aimer ça. Mais sachez que ces meurtres ne sont qu'un moyen pour parvenir à nos fins, car ils ne feront qu'ouvrir la voie pour tuer notre cible principale. La raison pour laquelle je m'abaisse à parler à un couple jarret dans les entrailles de cette horrible crypte, c'est que je veux commanditer l'assassinat de... l'Empereur. Vous voulez qu'on assassine l'Empereur de Cyrodiil Titus met des deux C'est exact. Ce que je demande n'est pas une mince affaire, bien sûr. Mais vous représentez la confrérie noire. C'est le genre de service que vous proposez, non Vous devez comprendre. Tant de choses se sont produites pour en arriver là. Toute cette organisation, toutes ces manigances. C'est comme si les étoiles s'étaient enfin alignées. Mais je me laisse emporter. Tenez, remettez ces objets à votre... chef. Axus, les objets. Ici. Ici. La lettre cachetée donne le détail de ce qui doit être fait. L'amulette a énormément de valeur. Vous pouvez vous en servir pour couvrir toutes vos dépenses. L'Empereur Impossible. Il a des légions d'élite pour sa protection. Nous ne sommes même pas dix. Mais s'il meurt, la guerre civile tournera en faveur des sombrages. Eric Mort pourrait même quitter ses fonctions. C'est d'accord, Motière. Il va mourir. Et 6. 6 cadavres. 6 sacrements. 6 morts. On va avoir beaucoup à faire. Mais ne nous enflammons pas. Rendons d'abord notre rapport. Vous êtes de retour, bien. Alors, avez-vous rencontré ce motière Que voulait-il <rire> Je crois que vous n'êtes pas prête. Il m'a parlé de ce qui doit être le plus incroyable contrat de l'histoire. Assassiner l'Empereur. C'est une plaisanterie. Qu'est-ce que c'est La lettre explique les détails de l'opération. Et d'après motière cette amulette couvrira les dépenses. Parsitis, vous ne plaisantez pas. Tu es l'empereur de Tamriel La confrérie noire n'a pas commis d'acte de cette envergure depuis l'assassinat de Pélagius. D'ailleurs, personne n'a osé assassiner un empereur de Tamriel depuis le meurtre d'Uriel Septime, il y a 200 ans. En effet, cela semble irréaliste. Mais je ne pense pas que la mère de la nuit serait sortie du silence pour un faux contrat. Non, certainement pas. Et pour une raison que j'ignore, 
C'est à vous qu'elle a choisi de transmettre les informations de Motière. J'ignore ce qu'il se passe au juste. Si vous êtes l'oreille noire ou si c'est un coup de chance. Mais avec ce qui nous attend à présent... Ah, nous allons donc accepter. <rire> Et comment que nous l'accepterons si nous réussissons notre coup, la confrérie noire sera crainte et respectée comme jamais. Vous pensiez que j'abandonnerais une occasion de conduire ma famille à la gloire Mais cela fait beaucoup à assimiler d'un coup. J'ai besoin de temps pour lire cette lettre et pour définir une ligne d'action. Et cette amulette hmm. Ça ne m'évoque rien. Et vous Je pense que nous devons faire estimer cette amulette. Je veux savoir d'où elle vient, combien elle vaut et si nous pouvons la vendre sans nous attirer d'ennui. Un seul homme peut nous aider dans ce domaine, Delvin Mallory. C'est un receleur privé. Il travaille dans la souricière à Fayez. Donnez-moi la lettre. Apportez l'amulette à Mallory. Découvrez tout ce que vous pouvez et vendez-la lui s'il est d'accord. Il vous offrira une créance. Acceptez-la. La confrérie noire a déjà eu affaire à Delvin Mallory. On peut se fier à lui. Oui, je le connais bien, moi aussi. Paris Mir, ça faisait longtemps. Jamais. C'est ce que la guilde a fait de mieux depuis que j'en fais partie. Tout semble bien se passer ici. Salut à tous. Delvin, je peux vous parler Besoin de quelque chose pour la guilde Non, pas cette fois. Vous vous débrouillez très bien. En fait, je suis ici pour la confrérie noire. Merci, Vex. Oh, vous avez toujours été la plus fière. Oh, je vois. Eh bien, vous vous faites des amis partout, n'est-ce pas Ah, tiens. Et comment va Astrid Dites-lui de passer un de ces jours. On boira un verre. On fera un brin de causette. Ah, les affaires, toujours les affaires. Quel genre d'affaires Rien d'inhabituel, on a besoin de votre expertise. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce truc Voyons un peu. Où avez-vous bien pu trouver cela Non, ne me répondez pas, je ne veux pas le savoir. Il s'agit d'une amulette du Conseil des Anciens de l'Empereur. Chaque membre en a reçu une unique en son genre. Ça vaut une petite fortune. Vous ne devriez pas vous en séparer sans une bonne raison. Je sais que ce n'est pas à moi de dire à la confrérie noire ce qu'elle doit faire, mais si vous avez tué un membre du Conseil des Anciens, vous feriez mieux de nier... Merci, Delvin, mais là n'est pas la question. Comptez-vous l'acheter L'acheter Ça Une amulette du Conseil des Anciens Oh oui, oui, bien sûr. Attendez un instant. Tenez, c'est une lettre de crédit. Utilisable par Astrid uniquement, contre tout service ou objet que je peux lui fournir, conformément à notre accord. Rapportez cela à votre charmante maîtresse, avec toute mon estime. Parfait, je n'y manquerai pas. Merci. Vous me manquez un peu. Vous avez voilà toujours été la plus fiable. C'est toujours un plaisir. Bien, vous êtes de retour. Alors, qu'a dit Mallory L'amulette est-elle authentique Oui, c'est une amulette du Conseil des Anciens. Elle vaut en effet un bon pactole. Le Conseil des Anciens Ah, oh, ceci explique cela. Motière, quel vilain garçon vous faites. Vous avez engagé la confrérie noire afin de vous élever au-dessus de vos ambitions C'est délicieux. Mallory était-il prêt à acheter l'amulette Évidemment, il n'a pas payé en pièces, mais il vous offre une lettre de crédit. Merveilleux. Alors nous allons pouvoir commencer. Enfin, vous allez pouvoir commencer. Après tout, c'est à vous que la mère de la nuit s'est adressée. Très bien. J'espère que vous avez des vêtements habillés, car vous allez assister à un mariage. Un mariage eh bien, plutôt une réception publique. Ce devrait être charmant. Vous vous mêlerez aux invités, 
mangerai du gâteau et tuerai la mariée. Oh oui, vous devez tuer la mariée lors de son mariage. Et on dit que le romantisme est mort. <rire> Dites-moi tout. Qui est-ce Elle s'appelle Vittoria Vici. Elle représente les intérêts de la compagnie de l'Empire oriental à Solitude. Le mariage se déroule dans cette ville, au Temple des Divins. Sa mort déclenchera un tumulte, ce qui est exactement ce que nous voulons. Vichy s'adressera à ses invités régulièrement, comme s'en est la coutume lors des mariages. Si vous la tuez à ce moment-là, je vous promets une prime considérable. Maintenant, partez. Saluez la mariée de ma part. Je vais tâcher de me trouver des habits de prestige qui sentent bon. Il faudrait aussi qu'ils soient assez souples. Je ne voudrais pas qu'ils me gênent au mauvais moment. Avant que je ne parte, puis-je avoir quelques détails C'est un meurtre en public. À vous de choisir comment vous désirez procéder. Une flèche en travers de la gorge Un coup de couteau dans l'estomac Peu importe, tant qu'elle meurt bruyamment, avec des effusions de sang. Au vu du climat politique actuel, tout le monde se figurera que le meurtre est lié aux querelles entre la Légion et les sombrages. En tout cas, quand Vichy mourra, ce sera un vrai tohu-bohu. Vous feriez mieux de repérer à l'avance le chemin que vous emprunterez pour vous échapper. Et Vittoria, quel lien a-t-elle avec l'Empereur Excellente question. Vittoria Vichy est la cousine germaine de notre cher Empereur Titus Médé II. Vichy a des rapports évidents avec la Légion, tandis que son mari est proche des sombrages. Leur union est un pas vers une réconciliation. Alors si leur mariage se solde par un meurtre, non seulement le processus de paix sera ralenti, mais c'est tout l'Empire qui sera ébranlé. Ainsi l'Empereur n'aura pas le choix. Il devra se rendre en bord de ciel pour gérer les répercussions. Et la confrérie noire l'attendra de pied ferme. Dans ce cas, l'Empereur sera peut-être présent en personne, et on pourra s'en charger. Mmh. Il projetait ce voyage en bord de ciel depuis des mois, mais il s'est décommandé à la dernière minute, aux grand dames de sa cousine. On dirait que l'Empereur s'est rendu compte que sa présence nécessiterait d'endosser un rôle plus direct dans les hostilités. Un rôle qu'il n'était manifestement pas prêt à jouer. Tout cela changera avec le meurtre de sa cousine. Tout le monde pensera qu'il était motivé par le conflit entre la Légion impériale et les sombrages. Ainsi, l'Empereur sera bien obligé de tirer les choses au clair. Bien, il attendra son tour. Allons tuer, Vittoria. Nous partons à Solitude. Il est temps de donner à l'Empereur une bonne raison de se rendre en bord de ciel. Faites vos jeux, placez vos pions et protégez vos rois. La partie a déjà commencé.